প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম ভিডিওর এই পর্যায়ে অর্থাৎ টাইপ ওয়ান এর ক এর পার্ট থ্রিতে আমরা তৃতীয় লাইনে অর্থাৎ পূর্বেকার ভিডিওতে আমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় লাইন লাইনে যত প্রকার কোশ্চেন আসতে পারে সবগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এরপরে আমরা এই লাইন থেকে যে কয় প্রকারে কোশ্চেনটা আসতে পারে অর্থাৎ কয়ভাবে এই লাইন থেকে কতভাবে কোশ্চেন করতে পারে সে সম্পর্কে আমরা এখানে দুটি কোশ্চেন তোমাদের জন্য দিয়েছি যে এক অতিরিক্ত শেয়ার সংখ্যা নির্ণয় করো আর দুই দিয়েছি অতিরিক্ত শেয়ারের মোট টাকার পরিমাণ নির্ণয় করো তো প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে বলা আছে কোম্পানি সর্বমোট ছিয়ানব্বই হাজার শেয়ারের আবেদন গ্রহণ করব তো গ্রহণ করার করব এই কথা না না থেকে এখানে জমা পড়ব থাকতে পারে বা সর্বমোট ছিয়ানব্বই হাজার শেয়ার জমা পড়ব বা সর্বমোট ছিয়ানব্বই হাজার শেয়ারের টাকা পাওয়া গেল এরকম থাকতে পারে তো এই রকম যদি থাকে তোমাদের যাতে কোশ্চেনটা ধরতে কষ্ট না হয় এই জন্য আমি তোমাদের জন্য তিনটি নামই এখানে দিয়ে দিছি গ্রহণ করব জমা পড়ব পাওয়া গেল সব একই কথা এবং অতিরিক্ত শেয়ারের অর্থ ফেরত দেওয়া হলো যেহেতু বলা আছে যে অতিরিক্ত শেয়ারের অর্থ ফেরত দেওয়া হলো তাহলে আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে এখানে কি অতিরিক্ত শেয়ার আছে তাহলে এটা কিভাবে নির্ণয় করব সেই সম্পর্কে আজকের এই কোশ্চেনটি যদি এই অতিরিক্ত কথাটি দেওয়া না থাকে তারপর আমাদের বের করে নিতে হবে আমাদের এখানে অতিরিক্ত শেয়ার শেয়ার আস সংখ্যা আছে কি না তাহলে এটা কিভাবে নির্ণয় করব তাহলে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী আমি আগেই বলছি যে শেয়ারটা ইস্যু করা হয় যে শেয়ারটা ইস্যু করা হয় এবং ওটাই যদি বন্টন করে তাহলে কি হয় এই আশি হাজার শেয়ারটাই কি হয় মূল শেয়ার অর্থাৎ আমাদের যত কাজ করব এই নিচের ব্যাংক চার্জ বলো অবলোকের কমিশন বলো সবগুলো কাজ আমাদের এই আশি হাজার শেয়ার দ্বারাই করতে হবে অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমাদের কি মূল শেয়ার তাহলে কোম্পানি ইস্যু করছে দেখো কোম্পানি মূলধন গঠনের জন্য আশি হাজার শেয়ার ইস্যু করছিল কত টাকা করে প্রত্যেকটি বাইশ টাকা করে ইস্যু করছিল তো কোম্পানির কাছে জমা পড়ছে ছিয়ানব্বই হাজার শেয়ার দেখো কোম্পানি মূলধন সংগ্রহের জন্য কি করছে হাজার শেয়ার ইস্যু করবে বলে বাজারে বিক্রি শেয়ার বিক্রি করা শুরু করছে কিন্তু তারা যখন দেখবে যে তাদের কাছে সর্বমোট ছিয়ানব্বই হাজার আশি হাজারের জায়গায় ছিয়ানব্বই হাজার ছিয়ানব্বই হাজার শেয়ারের আবেদন জমা পড়ছে তাহলে দেখো আশি হাজার থেকে ছিয়ানব্বই কি অবশ্যই বেশি না তাহলে কি আম কোম্পানি তো নিবে আশি হাজার শেয়ার কিন্তু জমা পড়ছে তার কাছে কত ছিয়ানব্বই হাজার তাহলে এটার অতিরিক্ত আমাদের কোশ্চেন বয়সে অতিরিক্ত শেয়ারের সংখ্যা নির্ণয় করো তাহলে এটা কিভাবে নির্ণয় করবো তোমরা অবশ্যই বুঝে গেছো যে অতিরিক্ত শেয়ার কিভাবে নির্ণয় করব যে জমাকৃত শেয়ার থেকে আমাদের কি বিরিকৃত শেয়ার বাদ দিব বা ইস্যুকৃত শেয়ার বাদ দিব তাহলে এটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব যে অতিরিক্ত শেয়ার সংখ্যা নির্ণয় করব এভাবে ছিয়ানব্বই হাজার শেয়ার মাইনাস আশি হাজার শেয়ার সময় সময় কত ষোলো হাজার শেয়ার তাহলে শিক্ষার্থী তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারতেস যে অতিরিক্ত শেয়ার সংখ্যা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় অর্থাৎ যতটা শেয়ার ইস্যু করে আর যতটা শেয়ার জমা পড়ে বা আবেদন পড়ে সেখান থেকে যদি আশি হাজারের চেয়ে জমাকৃত শেয়ারের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে যতটা শেয়ার বেশি ততটুকুই হচ্ছে কি অতিরিক্ত শেয়ার তাহলে আমরা আবারও আমি আবারও তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে আশি হাজার সিও ইস্যুকৃত শেয়ার কিন্তু জমা পড়ছে ছিয়ানব্বই হাজার তাহলে এই আশি ছিয়ানব্বই থেকে আশি হাজার বাদ দিয়ে বাকি যেটা থাকবে সেটাই হচ্ছে কি অতিরিক্ত শেয়ার সংখ্যা তো আমরা নির্ণয় করলাম আমাদের অতিরিক্ত শেয়ার সংখ্যা কত ষোলো হাজার তো শিক্ষিত বন্ধু এখন দ্বিতীয় কোশ্চেনটা যেটা আসতে পারে অতিরিক্ত শেয়ারের মোট টাকার পরিমাণ কত তাহলে দেখো শেয়ারটা যে ইস্যু করছিল তখন এক একটা শেয়ারের দাম কত ছিল আমরা পূর্বেকার ভিডিওতে দেখছি যে এক একটা শেয়ারের দাম পড়ছিল কত বাইশ টাকা এবং কিভাবে পড়ছে বাইশ টাকা হবে এটাও আমরা বিস্তারিত শিখছি যে দুই টাকা অধিহার সহ শেয়ার মূল্য ছিল বিশ টাকা কিন্তু দুই টাকা অধিহার আছে সহ বিশ আর দুই বাইশ অর্থাৎ অধিহার কথা হচ্ছে বেশি যেটাকে যোগ করতে হয় তাহলে একটি শেয়ারের দাম যদি বাইশ টাকা হয় তাহলে অতিরিক্ত শেয়ারের সংখ্যা কত ষোলো তাহলে আমরা এটা কিভাবে নির্ণয় করব ষোলো হাজার গুণ বাইশ সমান সমান কত আসে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে নেই যে আমরা দেখি এখানে যে আমাদের অতিরিক্ত শেয়ার সংখ্যা ছিল ষোলো হাজার এর সাথে বাইশ যদি গুণ করে দেখি তাহলে আমাদের কত আসে আমাদের এখানে অতিরিক্ত শেয়ারের মোট টাকার পরিমাণ আসে গুণ করে দেখি আমাদের কত আসছে তিন লক্ষ বাউন্ন হাজার টাকা তিন লক্ষ তিন লক্ষ বাউন্ন হাজার টাকা আসে তোমরা একটু ক্যালকুলেটার অবশ্যই কাউন্ট করে নিবা 
হয়তো বা ভুল হতে পারে তোমরা একটু দেখে নিবা যে তিন লক্ষ বাউন্ন হাজার টাকা তাহলে শিক্ষার্থে আমরা কি শিখলাম যে প্রথম প্রথম লাইন থেকে তিনটি মানে তিনটি কোশ্চেন আসতে পারে তারপর দ্বিতীয় লাইন থেকে চারটি কোশ্চেন আসতে পারে তৃতীয় লাইন থেকে এভাবে দুইটি কোশ্চেন আসতে পারে তারপর একটি কোশ্চেন তোমাদের প্রায় আসে আমি তোমাদেরকে একটু বলে দিতে টেস্ট পেপারে এরকম থাকতে পারে এখানে তোমার ছিয়ানব্বই হাজার না থাই রাই রেখে বলতে পারে এক কক্ষ একশো বিশ পার্সেন্ট শেয়ার যেটা বলবে এরকম যে আমি তোমাদের একটা টাইপ সহকারী বলে দিতেছি যে এটা এরকমও থাকে প্রায় তিন নম্বর ইস্যু কৃত ইস্যু কৃত শেয়ারের শেয়ারের একশো বিশ পার্সেন্ট শেয়ার জমা পর্ব এই কোশ্চেনটাও মাঝে মাঝে অর্থাৎ এখানে থাকতে পারে একশো বিশ পার্সেন্ট শেয়ার আবেদন গ্রহণ করব বা এখানে অবশ্যই লেখা থাকবে ইস্যুকৃত ইস্যুকৃত শেয়ারের ইস্যুকৃত ইস্যুকৃত শেয়ারের শেয়ারের একশো বিশ পার্সেন্ট শেয়ারের আবেদন জমা পড়ব তো এখন দেখো যদি একশো ইস্যুকৃত শেয়ার কত ছিল আশি তাই আশি হাজার উপরে একশো বিশ পার্সেন্ট ধরো এই কোশ্চেনটা কীভাবে সলভ করবা আশি হাজার ইস্যুকৃত শেয়ার যেহেতু ছিল আশি হাজার এর উপরে একশো বিশ পার্সেন্ট সময় সমান কত হবে দেখবা ছিয়ানব্বই হাজার শেয়ার হয় তো এখানে ছিয়ানব্বই হাজার দিছে এই ছিয়ানব্বই হাজার না দিয়ে এরকম একশো বিশ পার্সেন্টও দিয়ে থাকতে পারে তো একশো বিশ পার্সেন্টে আমরা ছিয়ানব্বই পেলাম তাই এরকম যদি থাকে তারপর যদি বলবো অতিরিক্ত শেয়ারের সংখ্যা নির্ণয় করো তাহলে আমরা কি করব এটাই যেহেতু আমাদের জমা পড়ছে ছিয়ানব্বই আশি হাজার হচ্ছে আমাদের মূল শেয়ার আর জমা পড়ছে ছিয়ানব্বই ছিয়ানব্বই থেকে আশি হাজার বাদ সময় সমান ষোলো হাজার শেয়ার তো এই লাইনটি থেকে যত প্রকার কোশ্চেন আসতে পারে আমি চেষ্টা করছি সবগুলো বোঝানোর জন্য আমার বিশ্বাস তোমরা অবশ্যই আমাদের আমার এই ভিডিও টিটিওটি অবশ্যই বুঝছো আর অবশ্যই আমার মনে হয় এখানে তোমাদের কোনো সমস্যা নেই যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তোমরা আমাকে অবশ্যই কি কমেন্টসে জানাবা আর পরবর্তী ভিডিও টিটিও আমরা শিখব যে তৃতীয় যে লাইনটি আছে যে শেয়ার প্রতি এত টাকা ব্যাংক চার্জ এবং শেয়ার প্রতি পঞ্চাশ পয়সা এবং কমিশন ধার্য করব এখান থেকে কিভাবে কোশ্চেন আসতে পারে এই সম্পর্কে আমরা পরবর্তী ভিডিওর